Magandang araw sa atin lahat Mga boxing fans Saan man panik kayo ng digdig Lalong lalo na sa ating mga OFW Sa mga migrante Sa mga mandaragat Nang iba't ibang panik ng digdig At sa lahat ng Pilipino Nasa ibang bansa man kayo O dito mismo sa Pilipinas no? uh, Inihatid natin Ang mga bagong balita Ng boxing, boxing sa inyo Excuse me po Araw-araw <coughs> dito lang sa ating Bad Aratlis Boxing Channel Okay, isang topic na naman Ang ating uh, tatalakayin Itong nagkainitan no? Nagkainitan po sa press conference Itong dalawang antukin <laughs> Hindi ba? <laughs> Itong si <laughs> Si Boy Anto Errol Boy Antok Spence Jr. At ang kanyang kalaban na si Sean The Pogi Porter <laughs> Sa wakas Nagkainitan din sa press conference no? Talagang uh, Simple lang naman na naging uh, Bangayan nila no? Ang sabi ni Spence uh, more <laughs> may, mga, may mga ano tayo May mga nakakatawa tayong uh, Panyanyari no? Maganda rin talaga tong Ang problem ang problema talaga ng promotion na to Ang sinundang kasi nila <laughs> Si Turman Pacquiao eh. Ibang klase talaga yung Turman eh. hindi, hindi talaga mahirap ano, Ang tawag nga natin dyan diba? Tough act to follow no? Yung mahirap sundan Kasi sinong may bungangang katulad ni Turman At sinong matalas mag-isip Na araw-araw ay may bago siyang uh, Panlilibak, pangungutya Kay Manny Pacquiao Wala eh Tapos etong dalawa Si Boy Antok, Errol Spence <laughs> At saka to si Si Sean Porter <laughs> Ang itsura ni Sean Porter Parang komedyanteng hindi nagpapatawa eh, no? y y Yung dating sa akin ni Sean Porter eh. uh, Bagamat gano'n <laughs> Sige Tignan na natin no? Okay, ah, nag-revolve yung kanilang uh, pag pa Pagiging mainit sa set sa Natila to si Sean Porter Hinahamon niya na na yung, uh, ang style kasi ni Boy Antok Talagang sa mata pa lang Antok <laughs> Siglahan naman no? Siglahan naman yung press conference Mahusay din to siyang porter Pero yun mo sa lahat ng napanood ko Monotonous yung ano nito ni Errol Spence eh. Parang ganito lang siya eh. uh, I will knock out siyang porter Di ba parang Lahat ng <laughs> Lahat ng Pagpapanoorin mo si Boy Antok Talagang isa lang yung tono ng boses Hindi ka ma-excite Bilib ka kay, ano, kay Porter For the first time Nakita ko na Na gusto nang magwala nito ni, ano, ni, Sean, ni Errol Spence no? Parang napikon For the first time Nakita ko napikon Nung sinasabi niya na uh, Most energetic siya <laughs> Hinahanap ni Sean Porter Nasaan yung energy mo? <laughs> eh, eh, lagi mo na lang sinasabi ganyan, no? Laging ina-knockout niya. O, ang hamon ni Porter, magsalita ka naman ng iba para magkaroon. Sa isip-isip ko, yun yung nasa isip nito ni Porter. Maghamunan tayo. Magsalita ka ng kakaiba yung... At napikon niya si Errol Spence. Napikon for the first time ko na panood si Errol Spence. Eh, na talagang... Kaya gigil na gigil na sinasabi ni Errol Spence na ina-knockout niya si si Sean Porter. So mukhang mukhang dito eh nung sinabi naman ni Sean Port ni Errol Spence yun, ang sagot naman ni Sean Porter eh 135 nga na si Mikey Garcia eh, hindi mo na knockout eh. Ako pang 147. Tignan natin no. So yung talagang sa salitaan Mas matalino to si ano, si Sean Porter kaysa rito kay Errol Spence pagdating sa mga biglang ano kasi may may time na no napiko na si Errol Spence paulit-ulit na lang yung ano niya yung banat niya. Pero isa yung sinabi niya na yung style daw ni Sean Porter sa pakikipagboxing ay para daw siyang nalulunod na alam niyo yun, yung <laughs> walang direksyon, di ba? Yun yung sinasabi niya na yung style ni Porter hindi naman talaga noon pa yan eh yan na yung si, gustong sabihin niya ni Errol Spence 
na si Sean Porter talaga kulang sa technical know-how pagdating sa boxing pero ang sinasabi naman ni Sean Porter sa maraming interview alam nyo sa elite level namin elite level na yan, mga yan eh mas ang makapangyayari na dyan mas yung yung nananagumpay na mga boxer dyan more on mental na yan kasi kung skills level lang pare-pareho na kayo halos eh diba kaya nga si Manny Pacquiao at Floyd Mayweather angat sa kanilan lahat dahil mental game kayang-kaya sila ni Manny Pacquiao at saka ni pero matindi rin pala yung ano yung uh, main event na undercard yung main undercard pala si David Benavides at saka to si Derrell yung champion ang tindi mas matindi pa yung sagutan nila eh hindi ko lang yung kilala yung mga binabato nilang mga nag-insultuan sila na nagsasabi sila eto nga lang mga tinalo mo eh no so panoorin din natin parang maganda mas maganda pa tong kalalabasan ito mukhang eto yung magbabagsakan si Benavides at saka to si Drill tapos nung sinabi nga niya no no wala namang mga kwenta mga nilalabanan mo hindi ka wala kang ang punching power eh sabi sabi nung Derel champion dito kay Binabides sabi naman ni Binabides lahat karamihan ng mga nakalabang ko na ospital <laughs> natawa ako nung sinagot niya no sinagot nung Derel sabi nung Derel eh siyempre kada kada talaga tapos ng laban nagpapa-ospital talaga yung mga boxer <laughs> <laughs> hindi na ang big issue yan dahil syempre kung galing ka sa laban magpapa-hospital ka nga naman dahil for safety lang hindi dahil na eh, na-stretcher sila o ano kaya gigil na gigil yung binabidis so papaganda, papalapit medyo papaganda na yung yung nararating pero nga, eto nga yung nakikita ko na rito, balik tayo kay Errol Spence tsaka dito kay Sean Porter ang nakikita ko na dito talagang Talagang yung ano no yung resolve ni Errol Spence na pabagsakin itong si Sean Porter. Eh ano na no talagang nakapokus na siya na pababagsakin nung tinanong nga bakit si Mikey Garcia hindi mo sinabing ina knockout mo bakit parang eh ang dami na raw kasing sinabi ni Sean Porter pati nung tatay niya. Kung hindi niyo alam matagal nang trainer yung tatay ni Sean Porter at sa, sa mga na-train niya na boxer itong si Ah, uh, Errol Spence nga, no? So abangan natin, no. At saka siguro etong kaya sumigla bigla tong tong uh, boxing boxi ah. Uh, saka siguro isa pa nagpasigla rito, yung tela confirmation ni Manny Pacquiao. Hindi naman sinasabi na definite na, no. Na may pahiwatig na si Manny Pacquiao na yung mananalo dito ay kakalabanin niya no? tapos buong buo na yung loob niya no? ni Errol Spence na dahil nga malalapit naman sila lahat kay Alahay Moon eh, na talagang sa 2020 magkakaharap sila ni Manny Pacquiao no? so ang laki kasi ng premyo ba diba? yung, yung prem, pinaka premyo nyo rito yung chance na makaharap ang living legend na si Uh, Manny Pacquiao Okay? So magandang laban yan Ang problema dito sa Pilipinas Dahil hindi si Manny Pacquiao Eh parang maghagila pa tayo Kung ipipaperview na signal o hindi Kung hindi man Medyo maghanap pa tayo sa internet Kung saan tayo Wala eh Walang, uh, Wala tayong chance para mapaperview O mapanood Kung aasa lang tayo dito Sa mga TV station natin dito Okay Ah, uh, sagutin lang din natin yung uh, mga, 'di ba, may Facebook tayo at sa mga comments ng ating mga viewers. Nagtataka lang ako sa mga viewers natin minsan, sa mga nagko-comment. Lagi nilang kinukumpara, no, nagkukumpara. Ibig ko sabihin, Maganda nga yung marami kayong napapanood na style, di ba, ng vlogging. Iba-iba po kasi kami, kaming mga boxing vloggers. Iba-iba kami na style, di ba, Pinoy boxing vlog vloggers. Yung iba, ini-insist nila na gayahin ko daw si ganun. Siguro out of concern, nakikita siguro nila 
na ang laki, pala, uh, particular sila Boy Bacal, sila Sports Talk TV, etc. Yung mga gan, may ganitong ano. Sabi nila, ang lalaki ng views eh, di ba? Pag nakita mo, 500,000, 30,000, 70,000. Yung mga views nila. Sabi ng mga viewers na iba, Boss, mag, maglagay ka rin ng video katulad mga ginagawa nila Boy Bacal nila. Eh, iba-iba nga kami na style eh. Bakit nyo iniinsist sa akin na gayahin ko sila? Bakit hindi sila sabihan nyo na gayahin ako? <laughs> di ba? Eh, eh, kung naiinip ka, kasi ito, hindi naman inipan. Style lang to. Di ba? Tignan nyo nga sa amin. Kasi, ano yung pagkakaiba ni style? Eh, sa totoanan lang. Bakit ko naman sila gagayahin? Eh, nung nagsimula ko, ganito na. Mas more tayo sa analysis. Di ba? May balita. Meron pa nagtaka, bakit daw pareho kami ng balita? Mga boss, ang mga balita sa boxing, isa lang yan, di ba? Pare-pareho na kami ng pinaghahanapan yan. Ibig ko sabihin, yung style nila, style nila yun. Ibig ko sabihin, ako may sarili din akong style. Siguro wala nagsasabi sa kanila, nagayahin mo si Badaratilis. Bakit naman nila ako gagayahin? Eh, mas malaki viewership nila. Hindi ako after dun sa after ako sa pag originality, 'di ba? Original tong concept na to sa Pilipinas. Sino ba nagsusuri na napakatagal magkwento sa harap ng kamera? Hanggang dito na lang mga kapatid, hanggang susunod bad aratilis po.